ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராண்ட் ஷோ தட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் என் டு என் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் ஆன் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏ அப்படின்ற ஒரு செட் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்ற ஒரு செட் இருக்குது இப்போ ஏவை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பியை வந்து கோடொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பியில் இருக்கிறதுல நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஏல இருக்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ இங்கே ஏல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து இங்கே யூனிக் இமேஜ் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒன்றுக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்ற இமேஜ் இருக்குது இப்போ டூ அப்படின்ற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபோர்ன்ற இமேஜ் இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் யூனிக் இமேஜ் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நமக்கு ஒன்றுக்கும் ஃபைவுக்கும் சேர்ந்து வந்து டூ அப்படின்ற இமேஜ் இருக்குது த்ரீக்கு வந்து ஃபைவ்ன்ற இமேஜ் இருக்குது ஏல இருக்கிறதுலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பியில் இருக்கிறது பஸ்ஸஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட் வந்து டூன்ற பஸ்ஸை வந்து ஏறி போகிறாங்க அப்போ ஃபைவ்ன்ற ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து டூன்ற பஸ்ஸை ஏறி போகிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரே பஸ்ஸில் போக முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஆனால் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட் வந்து டூன்ற பஸ்ஸில் ஏறுறான் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ்ன்ற பஸ்லேயும் ஏறுறான் எப்படி ரெண்டு பஸ்ஸில் ஏற முடியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பஸ்ஸில் தானே ஏற முடியும் அப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ரெண்டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ ஒன்றுக்கு வந்து டூன்ற இமேஜ் ஃபைவ்க்கு வந்து நைன்ற இமேஜ் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு எலமெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது இங்கே எதுவுமே வந்து பேலன்ஸே இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு மேப் ஆகிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி இமேஜ் இருக்குது இதில் எல்லாமே நமக்கு மேப் ஆகிருக்கு அப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த லெ ரைட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெஃப்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா முதல்ல எல்லாத்துக்கும் மேப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் எல்லாமே மேப் ஆகிருக்கா அப்புறம் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக நமக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி போயிருந்தால் தான் அதை வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே மேப் ஆகிருக்கு பட் இங்கே வந்து ஒன்றுக்கே ரெண்டு போயிருக்கு அப்போ இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்னொரு நேம் சொல்லலாம் அதை வந்து இன்ஜெக்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஏல இருக்கிற ஒப் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் பியில் தனித்தனியாக இமேஜ் இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது இது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தான் போகணும் இங்கேயும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தான் போகணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தான் இருக்கணும் ரெண்டு வந்து வரக்கூடாது ஏழு இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் பியில் தனித்தனியாக இமேஜஸ் இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏழை பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே வந்து மேப் ஆகிருக்கு எதுவுமே பேலன்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒன்றுத்துலேருந்து ஒன்று ஒன்று தான் போயிருக்கு அப்போ இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க ரெண்டு வந்து செவன்ல இருந்தும் த்ரீக்கு தான் போகுது ஃபைவ்ல இருந்தும் த்ரீக்கு தான் போகுது அந்த மாதிரி ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்றுத்துக்கே போகும்போது அதை வந்து நம்ம ஒன் டு ஒன் சொல்ல முடியாது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தான் போகணும் அதனால இது வந்து ஒன் டு ஒன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கு ஒன்றுத்துலேருந்து ஒன்று தான் போயிருக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் இப்போ இது மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நிறைய வரணும் ஆனால் இங்கே ஒன்றுத்துக்கு தான் போகணும் ஓகே அப்படி இருந்ததுன்னா மெனி இங்கேருந்து நிறைய இருக்குது இங்கே ஒன்றுத்துக்கு போகுது அப்போ மெனி டு 
ஸ்பேஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதாவது இதை வந்து நம்ம டொமைன் சொல்லுவோம் ஆ ஏல இருக்கிறத வந்து டொமைன் சொல்லுவோம் பியில இருக்கிறத கோ டொமைன் சொல்லுவோம் இதில் எதெல்லாம் மேப் ஆயிருக்கோ அதை வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கு நமக்கு ஓகேவா ஸோ எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கிறதுனால ரேஞ்சும் கோ டொமைனும் ஈக்குவலாக இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் ரேஞ்சும் கோ டொமைனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ஆண்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இது வந்து ஃபங்க்ஷனான்னு சொல்லி முதல்ல பார்க்கணும் இதில் எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கு அது அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றாக தான் நமக்கு போயிருக்கு இப்படி போனதுனால இதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது ஆண் டு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும்னா எப்படி பார்க்கணும் இதில் எல்லாமே முதல்ல மேப் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்றே ஒன்று மேப் ஆகாமல் இருக்குது இந்த எயிட்டின்றது பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா இது வந்து ஆண் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அதாவது இது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து கோடு மைண்ட் சொல்லுவோம் இதுல எதெல்லாம் மேப் ஆயிருக்கோ அதை வந்து ரேஞ்ச் சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தாதான் ஆன் டு பங்கன் இப்ப ஈக்குவலா இல்ல இல்ல நமக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா கோடமைன்ல எக்ஸ்ட்ரா எயிட் இருக்கு ரேஞ்ச்ல இது மூணு தான் வரும் அப்ப இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து ஆன் டு பங்கன் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் இன்டு பங்கன் அப்படின்னா என்னன்னா ஆன் டு பங்கனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அதாவது இதுல ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது கோடமைல ஏதாவது மேப் ஆகாம இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அதை இன்டு பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா கோடோமைன்ல நமக்கு வந்து இந்த 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 சின்றது வந்து மேப் ஆகாம இருக்கு இப்ப இதுல ரேஞ்ச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பி டி மட்டும்தான் வரும் ஆனால் கோடோமைனில் வந்து ஏ பி சி டி மொத்தமே வரும் அப்ப ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் தான் இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்டு பங்கன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் பைஜெக்ஷன் பைஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அதை பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன் டு ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் என்னென்னா டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹாவ் டிஸ்டிங்க் இமேஜஸ் இன் பி அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அதோடைய மீனிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து ஆன் டூக்கு எவ்ரி எலமெண்ட் இன் பி ஹேஸ் எ ப்ரீ இமேஜ் இன் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தானே ப்ரீ இமேஜ் இது வந்து இமேஜ் இங்கே பியில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ்க்கு வந்து ஒன் அப்படின்ற ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது சிக்ஸுக்கு டூ இருக்குது செவனுக்கு வந்து ஃபைவும் செவன் ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கு பட் எயிட்டுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜே கிடையாது அதனால இதை வந்து நம்ம ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து இப்படியும் சொல்லலாம் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு கோடோமைன் இருந்தால் அதை வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஏல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் பீல வந்து ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பின்ற ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது ஸோ ரேஞ்ச் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கணும் கோடமெனில் ரேஞ்ச் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பி மட்டும்தான் இருக்குது ரேஞ்ச் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கே ஒன்றுனா இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஃபைவ்னா ஃபைவ் தான் இங்கே எயிட்னா எயிட்டு தான் அதுக்கே அது மேப் ஆகிருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன் மேப் ஆகிருக்கும் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் தான் மேப் ஆகிருக்கும் எயிட்டுக்கு எயிட் தான் மேப் ஆகிருக்கும் அதாவது கண்ணாடியை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் X ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் இது தானே எக்ஸ் இது வந்து நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இங்கே கோடோமைனில் இருக்கிற ரேஞ்ச் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இதில் மேப் ஆயிருக்கிறது தானே நம்ம ரேஞ்சும் சொல்லுவோம் அது வந்து ரியல் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதுதான் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு கோடோமைனில் எது இதில் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ த்ரீ ஏ இது மட்டும்தான் ரேஞ்சு சிக்ஸ் வந்து மேப் ஆகலை இல்லையா இப்போ இந்த மூணுமே வந்து ரியல் நம்பராக அப்படின
டூ இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன் எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து நமக்கு டூ வரும் மைனஸ் ஒன் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு போட போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் இருக்கிறதுல டூ வரும்போது டூ இன்ட்டு டூ ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்போ என்னாகும் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நமக்கு த்ரீன்னு கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்னு போட போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ என்னாகும் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஆகும் மைனஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ஃபைவ்னு கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு போட போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட்டு எயிட்டில் ஒன் போச்சுன்னா நமக்கு செவன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ கிடைக்கும் டென்னு மைனஸ் ஒன் டென்லேருந்து ஒன் போச்சுன்னா நமக்கு நைன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்போ ஆரோ டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஃப்ரம் என் டு என் எஃப் வந்து என் டு என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் டு என்னா நேச்சுரல் நம்பர் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எட்ஸட்ரா போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் நேச்சுரல் நம்பர் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எட்ஸட்ரா போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர்லாம் இதில் எடுத்துகிட்டு வந்து மேப் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன் போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் தான் கிடச்சிது ஸோ ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம ஒன்று வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ போடும்போது நமக்கு த்ரீ கிடச்சிது இப்போ டூக்கு வந்து த்ரீயை மேப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ போடும்போது ஃபைவ் கிடச்சிதா இப்போ த்ரீக்கு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபோருக்கு செவன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவுக்கு நைன் இதில் நல்ல ஸோ இதில் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு இங்கே ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் மேப் ஆகாமல் வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல இது ஃபங்க்ஷனான்னு பார்க்குறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கும்போது இங்கே எக்ஸட்ரா தான் இப்போ சிக்ஸுக்கும் இங்கே மேப் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாமே போடல கொஞ்சம் தான் போடுறோம் அதனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மேப் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா போயிருக்கு இல்லையா அப்போ இது கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அப்புறம் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தான் மேப் ஆகிருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதுனால இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் அப்போ டெஃபினேஷன் இதுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் டொமைன் ஹாவ் டிஸ்டிங்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்குது அதுதான் இதோடைய மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பட் நாட் ஆன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன் டூ இல்லைன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் கோடொமைன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கோடொமைன் அப்போ நமக்கு கோடொமைன் என்ன வந்திருக்கு ஒன்ல இருந்து எட்ஸெட்ரா நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்றதுனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எட்ஸெட்ரா போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் என்னென்னா இதில் எதெல்லாம் மேப் ஆயிருக்கோ அதுதான் ரேஞ்ச் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அப்போ ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் எட்ஸெட்ரா அதாவது ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ரேஞ்சில் வந்திருக்கு இங்கே எப்படி இருக்குன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ரேஞ்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது வேறு மாதிரியும் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இங்கே வந்து நமக்கு இருக்கிற இமேஜுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதாவது டூக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜ் இல்லை ஃபோருக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம எப்படி எழுதலான்னா தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் அப்படின்னு எழுதி இந்த சம் முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் இதை டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பி